Siema, witam w nowym odcinku z serii Drift Project. Dzisiaj chyba jeden z najdroższych odcinków na kanale, ponieważ przyjechały graty do składania silnika 2JZ. Tak więc będziecie mogli zobaczyć na jakich podzespołach będzie budowany silnik i ile to wszystko kosztuje. W drugiej części odcinka pojedziemy do Max Racing, gdzie zajmiemy się składaniem fury. Zaczynamy pracę związane z budową silnika, a mianowicie jedziemy dokładnie teraz do firmy Interelli, gdzie czekają wszystkie podzespoły, które będziemy instalować w silniku. I nie ukrywam, że sam się mega nie mogę doczekać tych gratów, bo ta paczka szła chyba najdłużej z wszystkich, szła aż z Ameryki, ale doszła i idziemy właśnie teraz zobaczyć. Już w środku jest z nami Bartek z Interelli, Cześć. który pokaże nam wszystkie paczki, które właśnie przyjechały ze Stanów. Tak jest. Gdzie to trzymamy? Wszystko, wszystko jest i czeka. Zapraszam. Idziemy obczaić temacik. Zrobimy sobie teraz unboxing, tak jak to zawsze robimy, czyli ubierzemy kamerę na klatę. Ale dodatkowo jest z nami jeszcze Asia. Asia wzięła kamerę i będziemy tutaj nagrywać z dwóch kamer. Akcję unboxingu. Jeszcze jedna mała rzecz, zanim zaczniemy. Silnik, jaki będę składał, to jest silnik 2 jzg Celujemy w moc w okolicach między 700 a 800 koni na sam początek. Później z biegiem sezonów możliwe, że będziemy tą moc zwiększać. Ale na tą chwilę myślę, że w zupełności wystarczy. Zobaczcie, na jakich gratach będzie zbudowany silnik. Tutaj mamy szpilki do głowicy amerykańskiego producenta. Szpilki o podwyższonej wytrzymałości, także nie podnosi nam się głowica, znosi wtedy większe, większe doładowania. Możemy dać więcej pustu, więcej dmuchnąć turbo tak. i będzie śmigać jak należy. <śmiech> Testujemy to na pewno na hamowni. Jako ciekawostka mogę Wam jeszcze powiedzieć, że są one 
o większej średnicy, o 1 mm niż seryjny zawór. Tak więc czeka od nas z tego powodu chociażby dodatkowa obróbka głowicy. I co możemy jeszcze dodać o tym produkcie? Że są azotowane, a wydechowe dodatkowo to jest jeszcze wyższa seria, dodatkowo są pokryte nikonelem, przez co znoszą dużo wyższe temperatury, dedykowane głównie właśnie do takich auto dużej mocy. W motorsporcie nie ma oszczędzenia silnika, no, tym bardziej w drifcie cały czas jeździmy na wysokich obrotach. Ważne jest to, żeby po prostu sprzęt był bezawaryjny. Następna rzecz to podwójne sprężynki i talerzyki zaworowe, tytanowe od Brian Crower. I takich sprężynek używamy w momencie, kiedy instalujemy do silnika ostre wałki, które zaraz zobaczcie. Następna rzecz to kute korby od Viseco, seria Boostline z najwyższej jakości stali 4340. Wyposażone są w szpilki ARP. Jako ciekawostkę możemy Wam powiedzieć, że producent przewiduje przy zastosowaniu sześciu korbowodów moc w silniku do 1500 koni. Tyle znaczą te korbowody. Dokładnie, tak tutaj. Tutaj nie powinno być problemu z tym tematem. Możemy lecieć. Korbowody mamy w siebie wiseko, tak samo jak i tłoki. Niestety tłoki jeszcze nie przyszły nam na czas, yy, dlatego nie pokażemy Wam ich teraz, ale możecie sobie zobaczyć przebitki ze sklepu Interrelli, jak one wyglądają. Kute tłoki wzmacniane są dużo bardziej wytrzymałe niż seryjne, bo przy tej mocy to konia się zdaje. Dokładnie tak. Mamy tutaj podpory wału firmy Titan Motorsport. Co możemy o nich powiedzieć? Są wzmocnione względem seryjnych podpór? Dokładnie, chociaż seryjne są też całkiem dobre, całkiem wytrzymałe. Część osób jeździ na seryjnych, ale jak zamieniać to, to właśnie na Titany. Co ciekawe, nie są Titany, tylko tak. są stałe. Są naprawdę ważą. Nie, nie jest tak, że są leciutkie. A zdecydowałem się na taki wybór, ponieważ no, planuję też przyszłościowo rozwijać na siebie później iść z mocą w górę. Dlatego od początku już tak powiem, będę stawał ten silnik na bezpiecznych gratach, lekko nad wyrost. Tutaj mamy 6 sztuk na trysków, na dękotłoka. Z racji takiej musiałem dokupić ten element, ponieważ mój silnik jest z oznaczeniem G, a silniki z oznaczeniem GTE miały właśnie to w serii takie natyski na dękotłoka. Głównie chodzi o to, żeby było lepsze smarowanie na motorze. Dokładnie, nic więcej nie dodam. Oryginalne Toyoty. 
Zobaczycie to na obróbce silnika, jak będziemy je instalować. I ostatnia rzecz, a w zasadzie rzeczy, czyli uszczelki, komplet uszczelek, podłowice, do kolektorów, do pokryw, wszystkie, cały zestaw uszczelek od Toyoty. Są to oryginalne uszczelki. W tym silniku tak naprawdę mamy wybór pomiędzy oryginalnymi albo uszczelkami Ateny, ale te uszczelki oryginalne super się sprawdzają no, przy takich mocach, także nie ma co kombinować. Może najmniej widowiskowa paczka? Aczkolwiek jak najbardziej potrzebna przy budowie silnika do motorsportu. Te wszystkie części, które widzieliście teraz na odcinku, będziecie mogli zobaczyć później przy obróbce silnika, jakby to wszystko będzie dopasowywane i przygotowywane. Ja dziękuję Ci Bartek bardzo za całą robotę i za pomoc w ogromnej części. Za zaufanie. Piąteczka. A teraz mam dla Was mega newsa. Wspólnie z firmą Interelli przygotowaliśmy dla wszystkich widzów Drift Projekt 10% zniżkę na cały asortyment sklepu Interelli. W opisie filmu macie kod rabatowy i link, dzięki któremu możecie robić taniej zakupy. Kod rabatowy Drift Projekt. Link będzie aktywny ponad miesiąc. A teraz zapraszam na drugą część odcinka. Dojechaliśmy do Marka, do Max Racing. Siemano. Wchodzimy. Wchodzimy. O. Są i zmiany. Przybyło parę rzeczy. Powoli, powoli trochę wyposażenia wjeżdża, więc razem z progresem w samochodzie też tu jest progres na warsztacie, więc na początek BRZ zmienił miejsce. W tym miejscu go zważymy. Zobaczymy jaki jest rozkład masy i myślę, że tak co, co parę etapów jakby składania będziemy robić to ważenie, będziemy obserwować jak te wagi nam się zmieniają. Hmm. Bo to są niby drobne rzeczy, które przychodzą, ale suma dużej ilości tych małych rzeczy, no robi bardzo dużą wagę, tak? O, słuchajcie, Marek ogarnął wagi do zważenia samochodu, bo tak jak Wam mówiłem, będziemy no, mocno nad tym pracować. Dlatego pokażemy Wam w ogóle, jak wygląda taki temat. E, może w ogóle zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Każda jedna waga pod jedno koło. Każda pod jedno koło, później to wszystko jest podłączone do jednej centralki i mamy, mamy podgląd na, na wagę z każdego koła, wagę z jakiej mamy rozkład masy z przodu, z tyłu, w zasadzie proporcje od razu rozpisane, więc zobaczymy jak to wygląda w tym momencie, gdzie budę mamy w zasadzie gołą tylko z zawieszeniem. No i co myślę, że też fajne, jak będziemy składać auto, będziemy mogli też tak naprawdę zważyć ile waży układ napędowy, co jakby nie patrzycie jest dosyć istotne, bo to wszystko przekłada się na, również na wkręcanie silnika. Co dzisiaj będziemy robić, od razu opowiemy, tak? W zasadzie wszystko, co tutaj mamy, zostanie zamontowane. Takie, w zasadzie w pierwszej kolejności będzie takie przygotowanie wszystkich podzespołów elektronicznych, które znajdują się w środku i z tyłu auta, żeby elektryk już mógł zacząć robić instalację elektryczną, więc wszystkie te, te, te elementy w zasadzie mają swoje miejsce, ale już nie musimy przykręcić na gotowo, żeby można było układać wiązkę, robić mocowankę do wiązki. I, i żeby, z, żeby z tym etapem też już ruszyć. Lecimy z robotą i co, zaczniemy od ważenia auta? Zaczniemy od ważenia auta, podniesiemy, postawimy go na wagi i następnie przejdziemy tutaj na stanowisko, gdzie, gdzie na początku już go ubieraliśmy w zawieszenie i, i zaczniemy od też kolejnych rzeczy.
auto postawione na wagach. Jest już wynik? Wynik jest przerażający. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. 280 kg cała karoseria, cała karoseria na waży. Więc to dobra, dobra informacja na początek. Nie no, żartujemy. 540 kg mamy w tym momencie i rozkład mamy masy 46% z przodu, 54% z tyłu. Więc prawdopodobnie po zmontowaniu wszystkich podzespołów przed dociążaniem będziemy mieli taką masę, taki rozkład, ale na odwrót. Ale to tak jakby mnóstwo tych detali, które będą przychodziły i będą tą, tą wagę nam zmieniały, to będziemy tak jakby na bieżąco obserwować, jak ta masa nam będzie się rozkładała. Tutaj wszystko fajnie widać na wyświetlaczu. I dzisiaj tak naprawdę jestem ciekawy w sumie, jak zamontujemy te wszystkie podzespoły, ile kilo dojdzie. To będzie ciekawostka tak naprawdę. Tak jak rozmawialiśmy z Markiem, właśnie na każdym etapie mamy plan, żeby ważyć auto. Żeby też mniej więcej wiedzieć na przyszłość, ile co waży, żeby móc furę upgrade'ować z czasem jeszcze, nie? W motorsporcie właśnie dla mnie to jest fajne, że, że nie ma tak jakby ograniczeń albo jakichś takich stałych schematów, które nam mówią, jak co dokładnie ma wyglądać i, i nic innego już nie można stworzyć, więc tutaj mamy bardzo szerokie pole do popisu, jeśli chodzi o skonstruowanie i modyfikowanie powiedzmy na etapie, gdzie już samochód będzie jeździł i kolejne modyfikacje, które można wnosić już w trakcie jazdy, w trakcie testów. Zawsze można coś wymyśleć, zawsze można mieć powiedzmy budżet, żeby jakieś podzespoły wymienić, których teraz nie, nie możemy wymienić na, na lżejsze, mocniejsze, więc tutaj nie ma jakby górnej granicy. Górna granica to jest tylko po prostu nasza wyobraźnia i, i wszystko możemy w tym samochodzie zrobić. Tak, to się wszystko zgadza. Co, bierzemy się za montowanie elementów? Przestawiamy samochód i, i składamy, składamy grę. Mamy auto na kobyłkach. Zaczynamy montaż. Montujemy komputer PEMU, montujemy kolumny, nagrzewnicę, pedał gazu. Tutaj na grzewnicę przygotowaliśmy już do montażu przewodów Goodridge'owych, więc zostały wlutowane końcówki AN6, żeby to wszystko było skręcane, żeby nie było żadnych połączeń na cyband. Więc tak to będzie wszystko połączone. No i tak, i, i, i te elementy z przodu, tak jakby pod deską pierwszej kolejności, będą teraz zamontowane. Jeszcze zanim je zamontuję, muszę przygotować gwinty po malowaniu, muszę je przegwintować, żeby wszystkie śrubki swobodnie się przekręcały.
środek mamy uzbrojony. Mamy kilka podstawowych rzeczy, w zasadzie dużo więcej tu też nam nie przyjdzie, więc minimalizm musi być w driftowozie, tylko to co jest niezbędne. Wybierak, hamulec ręczny, komputer sterujący pracą silnika, PMU odpowiadające za, za pozostałe urządzenia, jest to tak jakby w tym małym urządzonku. To co było kiedyś jako przekaźniki, bezpieczniki, mamy teraz to wszystko w tym urządzonku, do którego się można podpiąć z komputerem i mieć podgląd pod wszystkie urządzenia, ile pobierają mocy i, i co się z nimi dzieje. Nagrzewnica, kolumna kierownicza, pedał gazu też został zamontowany. W zasadzie tak skupiliśmy się na montażu tych podzespołów elektronicznych, żeby z instalacją elektryczną można było już zacząć działać. Przy okazji wybierak i hamulec ręczny też musiały zostać przykręcone, żeby miejsce na napuszczenie wiązki też było już konkretnie ustalone, żeby później się nie okazało, że coś o, o coś zahacza. 30 litrów zbiornik wjechał, będziemy jeszcze ściągali pokrywę, musimy wyjąć gąbkę, bo gąbka jest z koloru żółtego, a żółta gąbka nie jest odporna na alkohol. Dodatkowo jeszcze musimy zrobić otwór na czujnik od poziomu paliwa, żeby w wyświetlaczu był podgląd na stan paliwa. I w zasadzie z takich, a tu mamy jeszcze tylne PEMU, bo przednie PEMU jest odpowiedzialne za wszystkie urządzenia, które są z przodu samochodu, a tylne odpowiada za urządzenia z tyłu, czyli wentylatory, pompy. Z grubsza, w zasadzie z elektronicznych tematów, tu mamy, mamy większość pomontowane, także już przy kolejnym etapie elektryk będzie miał co robić. Przechodzimy na tył, montujemy dzisiaj Swirpota, żeby były ustawione pompy paliwa, do których też trzeba dorobić instalację. Pompa wody, akumulator, jeszcze jedna pompa będzie schowana pod spodem, ale to, to dzisiaj już w sumie nie będziemy montować, bo ją będę montował, jak będę robił już resztę układu paliwowego, czyli razem z przewodami. Do całego sprzętu, który zostaje przykręcony do nadwozia, używamy śrubek ampulowych, w zasadzie w dwóch rozmiarach, po to też, żeby nie trzeba było mieć ze sobą całego zestawu kluczy, tylko w zasadzie kilka podstawowych i będziemy w stanie rozkręcić, zdemontować, przykręcić większość, większość rzeczy. Często na zawodach każda sekunda jest istotna i, i wtedy wychodzą takie, takie rzeczy, które są właśnie w takich przypadkach bardzo, bardzo przydatne. Jak widzicie, tutaj mamy jeszcze miejsce na dyferencjał. Już niedługo właśnie mam plan dostarczyć Markowi Wintersa. I tak dzisiaj kończy, kończymy dzisiejszy dzień. Mamy te podstawowe elementy zamontowane, także już będę sobie planował, które będzie szła wiązka, uchwyty, mocowanka do, do tej wiązki, żeby wszystko ładnie, ładnie przebiegało. W zasadzie większość tych elementów elektronicznych, które są poza komorą, my mamy już dzisiaj zamontowane. I, i w kolejnym, w kolejnym etapie do końca będziemy uzbrajać tył, czyli wiedzie chłodnica z wentylatorami, żeby już uzupełnić te elementy brakujące z elektroniki. Kilka jeszcze drobiazgów, wentylator do chłodnicy paliwa, więc tutaj już w zasadzie mało tych elementów będzie. Mało, ale za to takie duże w sumie brakujące, więc na pewno to będzie robiło wrażenie, jak już uzbroimy ten tył, jak dostanę jeszcze Wintersa. I, i, I z dołu też będzie można zamknąć zawieszenie razem z półosiami, więc na pewno tak jakby w zasadzie po następnym etapie, tak z grubsza, patrząc na ten tył, to będziemy mieli go w zasadzie skończonego. Zostanie nam zrobienie barbarów i, i, i montaż laminatów, które zostawiamy sobie na sam koniec, bo wstępnie też mieliśmy to popasowane. Tak to się prezentuje na dziś? Cały czas widać progres, fura cieszy oko. Ja nie ukrywam, że cały czas chodzę na oko i ja pan mi się cieszy. Naprawdę dobrze. które widzieliście w dzisiejszym odcinku były nagrywane podczas ostatniego wyjazdu do Marka. 
Tak więc jesteśmy już na bieżąco z robotą, jak i na żywo, jak i na YouTubie można powiedzieć. Dlatego, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie budowy Subaru BRZ, zadajcie je w komentarzu, a w następnym odcinku zrobię dla Was sekcję Q&A, gdzie odpowiemy na Wasze pytania. Zapraszam również na sklep driftpatriot.com, gdzie macie nasze ciuchy, a my się widzimy za tydzień. Piona!